আসসালামু আলাইকুম আমি সোয়ানুর ফ্রম বাংলাদেশ আইসিটি একাডেমি অ্যাডোবে আফটার ব্যাক্স ফুল বিগেনার কোর্সে সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা সেকশন টু এ অ্যাঙ্কার পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করবো অ্যাঙ্কার পয়েন্ট এর আগে আমরা বেসিক লেয়ার ট্রান্সফরমেশন নিয়ে আলোচনা করেছি সো আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং আপনি যদি আরও কোনো বিষয়ে ভিডিও পেতে চান তাহলে আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন বাংলাদেশ আইসিটি একাডেমি ডট কম ডিসক্রিপশনের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে যেতে পারেন সেখানে আমরা ভিডিও এডিটিং গ্রাফিক্স ডিজাইন অফিস নিয়ে সব কিছু আমাদের কোর্স করা আছে মোটামুটি সেগুলো দেখতে পারেন আপনারা চলুন দেখা যাক আমরা স্কি শিখতে যাচ্ছি সে জন্য প্রথমে আমরা আফটার ব্যাক্স ওপেন করবো এর আগের ভিডিওতে আমরা যে সব এখানে ফাইল ছিল সেগুলো এখানে আসছে আমি সেগুলো আমাদের কম্পোজিশনে নেব আমি সিলেক্ট করে এখানে মেনে ছেড়ে দিতে পারি অথবা আমি ড্রাফ করে এখানে মেনে ছেড়ে দিতে পারি আমি এখানে দিলাম এর আগে এখানে টাইম লাইনে দিয়েছিলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা লেয়ার এখানে আসছে আমরা উপরের লেয়ারটা হয়েছে হইতেছে আমার ফটো আমরা বলব তো এইটাকে নিয়ে এখন কাজ করব এবং নিচের লেয়ারটা হইতেছে আমাদের ভিডিও লেয়ার আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি না আমরা যদি দেখতে চাই আমরা আগে জেনেছি এখানে ক্লিক করে আমাদের ওই লেয়ারটা শো করবে এবং আমরা এটাকে যদি আনভিজিবল ধুতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে আনভিজিবল করে রাখি এবং আমরা এখান থেকে সাউন্ডটা অফ করে রাখবো এরপর আমরা এখানে ফটোটাকে সিলেক্ট করব এবং এর ট্রান্সফর্ম সিটিংটা বের করবো অপশনগুলো এখান থেকে আমরা আজ যেটা আলোচনা করবো সেটা হলো আমাদের অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমাদের এখন অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছি এ আমাদের লেয়ারটার মাঝখানে আছে আমি যদি এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা চেঞ্জ করতে চাই এই পজিশনটা তাহলে আমি এখানে পেন বিহাইন্ড টুল দিয়ে আমি চেঞ্জ করতে পারি অথবা এখানে আমি অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা এখান থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারি আপাতত আমাদের মাঝখানেই থাক এবং আমি যদি এই সাইজটা কম বেশি করতে চাই আমি তাহলে এখানে স্কেলটা এখানে কম বেশি করলাম কম করলাম আমি যখন স্কেলটা কম করতেছি তখন তোমরা লক্ষ্য করবে যে আমাদের স্কেলটা এই লেয়ারের ডাইরেক্ট মাঝখান থেকেই কম বেশি হচ্ছে কারণ আমাদের এই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা এই মাঝখানে ছিল এবং আমি যদি অ্যাঙ্কার পয়েন্ট পজিশনটা চেঞ্জ করি আমি এটা নিচে রাখলাম এবং আমি যদি এখনের স্কেলটা আপ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছ যে এটা আমাদের ওই নিচ থেকে এটা স্কেল আপ হচ্ছে অর্থাৎ তোমরা বুঝতে পারছো যে আমরা যখন অ্যানিমেশন করব তোমরা আগে আগামীতে আমরা অ্যানিমেশন নিয়ে টিউটোরিয়াল করব আগামী সেকশনে তখন তোমরা দেখবে যে আমরা যদি এর অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা শুধু চেঞ্জ করি তখন আমাদের অ্যানিমেশনটা কতটুকু পার্থক্য হয় বা কত পরিবর্তন হয় তো আমরা যদি রোটেশন করি তাও দেখতে পাচ্ছ যে আমরা অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা যে জায়গায় রেখেছি ওই জায়গা থেকে আমাদের লেয়ারটা রোটেট হচ্ছে আমি অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা চেঞ্জ করবো সেই জন্য আমি এখানে পেন বিহাইন্ড টুলে ক্লিক করে আমি অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে যদি আমি উপরে নেই এবং আমি যদি স্কেল ডাউন করে তাই দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের ওই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা যে জায়গা আছে ওইটাকে কেন্দ্র ধরে আমাদের লেয়ারটা স্কেল ডাউন কিংবা স্কেল আপ হচ্ছে আমি এই পজিশনটা চেঞ্জ করে একটু সামনে আনলাম এবং আমি যদি আমার লেয়ারটাকে রোটেট করে তাহলে আগের মতো দেখতে পারবা যে আগের মতো দেখতে পারবো যে আমাদের ওই অ্যাঙ্কার পয়েন্টটাকে কেন্দ্র করে আমাদের ল্যাপটা রোটেট হচ্ছে সো তোমরা বুঝতে পারছো যে আসলে অ্যাঙ্কার পয়েন্ট আমাদের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং অ্যাঙ্কার পয়েন্টটা আমাদের জানা থাকলে আমরা খুব সহজে সুন্দর সুন্দর অ্যানিমেশন করতে পারবো আজ এ পর্যন্তই আগামী সেকশনে আমরা আগামীতে একটা নতুন সেকশনে যাব সেটা হচ্ছে আমরা অ্যানিমেশন নিয়ে মোটামুটি আগামী সেকশনে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকো এবং আগামী সেকশনগুলো আগামী সেকশনে ভিডিওগুলো দেখা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কারণ সেগুলো প্রচুর ইম্পর্টেন্ট তোমরা যারা অ্যানিমেশন শিখবে আফটার ব্যাক্সে তাদের জন্য কারণ আফটার ব্যাক্স থেকে শিখতে হলে সবাইকে অবশ্যই কি ফ্রেম অ্যানিমেশন এগুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখতেই হবে সো আজ এ পর্যন্ত ওই আগামী ভিডিও দেখে আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি এবং আরেকটা কথা আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ